इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना चांदनी तुम ना ऐसे रोज इसका आते जाते खूबसूरती निहारो और वो भी कैमरा की अक्सर दिन भर इसका वीडियो देखो फिर एक दिन इसका बारात आएगा तो गुलाब जल छिड़कोगे बारातियों पर फालतू बातें मत करो ठीक है आप फालतू बातें मत करो आज प्यार करती हो उसे तो जाके हिम्मत करके बोल दो ना अपने दिल का बात आज डर लगता है मना कर दी तो लो भाई क्वेश्चन पेपर देखे बिना ही बोल रहे हैं कि फेल कर एक बार बात तो करो उससे अब कहा पता भी अगर ना कर भी दिया तो जिंदगी में अफसोस नहीं रहेगा और ऐसा भी तो हो सकता है कि गुलाब जल तुम पर ही छिड़का दे हाँ चांदनी तुम तो पक्का उड़ जाओगी मुंबई जैसे कि तुम्हारे पैर में पंख हो रखे हैं हम सच में उड़ जाएंगे श्रुति तुमको क्या लगता है हम मुंबई नहीं जा सकते हम भारतीय दीदी को कह देंगे कि हम मुंबई आ रहे हैं बस अच्छा और भारतीय दीदी और तुम्हारे जीजा जी हाँ बोल देंगे मान लो अगर बोल भी दिए तो अंकल आंटी को कैसे मनाओगी कोशिश तो करेंगे ना कम से कम तो पता है इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है तुम देखना हम मुंबई जरूर जाए बता रहे फैशन डिजाइनिंग करोगी अच्छा कहाँ से करोगी मुंबई में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है दीदी अगर हमको एडमिशन ना भी मिले ना हम अपने डिजाइन दिखा सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है वो इंटरनेट से ना देख के सीखे हैं हम चांदनी तुम जैसा सोच रही हो ना उतना आसान नहीं है मुंबई में रहना तुमको क्या लगता है तुम्हारे जीजा जी और हम बहुत ठाट से रह रहे हैं यहाँ बस जीवन काट रहे हैं समझो दीदी हम एक काम करते हैं हम अपने सारे डिजाइन आपको भेज देते हैं हम पर ना सही हमारे काम पे तो भरोसा कर सकती है ना आप दीदी कई बार ना हम अपनी खुद की डिजाइन खुद पे ट्राई भी कर चुके हैं दीदी अपने डिजाइन के खुद ही मॉडल भी हैं हम चांदनी कल रात माँ कह रही थी तुम्हारी शादी की बात चल रही कोई लड़का भी देखे हैं तुम्हारे लिए देखो चांदनी हम तुमको दुखी नहीं करना चाहते लेकिन माँ और पापा कभी नहीं मानेंगे तुम्हारे सपनों से दिक्कत नहीं हमको लेकिन एक बात समझ लो बड़ी जगह के सपने बड़े जरूर होते हैं लेकिन हकीकत सपने जैसी नहीं होती दूर से सब अच्छा लगता है पर बस दूर से ही मम्मी पापा हमको शादी नहीं करना है काहे नहीं करना है दिक्कत का है अच्छा लड़का है खुश रहोगी वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है कुरी रहोगी का हमको फैशन डिजाइनिंग करना है मुंबई जाकर चांदनी हम तुम्हारी माँ है बंद कमरे में बैठकर जो तुम अपने पुराने कपड़े से अजीब गरीब कपड़े बना रही हो ना सब जानते हैं हम माँ वो अजीबो गरीब नहीं है उसको डिजाइनिंग कहते हैं उसे तुच कहते हैं पापा आप दीदी को जाने दिए ना मुंबई हमको भी जाने दो ना दामा जी का सर्विस है मुंबई में और शादी के बाद भारतीय अपने पति के साथ मुंबई गई है हम थोड़ी ना भेजे उसको हा? वैसे ही जहाँ तुम्हारे पति रहेंगे वही तुम रहोगी पर हमारे सपनों का क्या हमको तो मुंबई जाना है ना हमको फैशन डिजाइनिंग करना है तो यहाँ कर लो आप जानते हो जो लड़का हम तुम्हारे लिए देखे हैं ना रांची के मेन बाजार में बहुत बड़ा दुकान है उसके पिताजी का तुम्हारे सपनों से बिल्कुल मिलता जुलता काम है शादी के बाद तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए और कहा चाहिए बेटा चांदी बेटा संडे को लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पापा की गर्दन झुक जाए समझी तू चांदनी के सर पर उसके हुनर का जुनून सवार था राजेश उर्फ राजू के सर पर चांदनी के हुस्न का जुनून सवार था अरमानों की यह दास्तां शुरू हुई रांची में कहानी एक मोड़ लेकर आखिर पहुंची मुंबई तक लेकिन अरमानों की यह दास्तां कब जुर्म की दास्तां बन गई किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा चांदनी कहा हो तुम एक हफ्ता हो गया और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं क्लाइंट्स को जवाब दे देकर थक चुकी हूं मैं अरे कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो करो इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो तुम चांदनी प्लीज सब परेशान हो चुके हैं संजना चांदनी के सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स तुम टेक ओवर करोगी ओके कॉल्स नहीं उठा रही है मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है चल कह रहा है उसके दिमाग में हुआ क्या है आखिर पता नहीं लेकिन कॉल्स तो मेरे भी नहीं उठा रही है पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है काम नहीं करना था तो असाइनमेंट्स लेने की जरूरत क्या थी मुझे लगता है शायद वो डिप्रेस्ड है आई डोंट केयर मुझे मेरे काम से मतलब है किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कोई वास्ता नहीं है उससे महराज के ब्राइडल आउटफिट की जिम्मेदारी ली थी उसने अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है उस पर तुम अभी के अभी उस पर काम स्टार्ट करो ओके 
और उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे खुद डील करने दो उसकी प्रॉब्लम है हमारी नहीं किसको फोन लगाने बैठ गई तुम खड़ी देखो कितना टाइम हो गया चांदनी का फोन बंद आ रहा है दो दिन से तो क्या करें हम बताओ प्लीज यार भारती शुरू मत हो जाओ तुम टाइम देखो उसे पता है आज हम रांची के लिए निकलने वाले हैं वो मिलने आने वाली थी लेकिन उसका फोन ही बंद है अरे तो फोन ऑन करेगी तो कर लेगी ना फोन अब चल सकते हैं हम हमें पता है ट्रेन का टाइम हो रहा है लेकिन उसके घर जाकर आने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा ट्रैफिक मिल गया तब कानी वाली गाना तो ट्रेन पक्का छूटेगी पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है कुछ दिनों से चांदनी अजीब सी हो गई है कुछ दिनों से अरे कब अजीब नहीं थी वो चांदनी को नॉर्मल तो हमने कभी देखा ही नहीं देखो भारती हमारे पास उसके जितना पैसा नहीं कि आज ट्रेन छोड़ दे कोई बात नहीं कल फ्लाइट पकड़ लेंगे मम्मी पापा की फिफ्टीन एनिवर्सरी है बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली हम इस चांदनी के चक्कर में सब बर्बाद नहीं करना चाहते ट्रेन छूटेगी तो कहना अपनी बहन से की फ्लाइट का टिकट बुक करा दे उसके चक्कर में ही तो ट्रेन छूटेगा दारूपी के बेहोश पड़ी होगी तुम्हारी बहन अरे किसका इंतजार कर रही हो डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास खोलो ना ट्रेन छूट जाएगी लेट हो जाएगा नहीं भारती रांची से मुंबई चांदनी कब पहुंची चांदनी के इन छह सालों के सफर में क्या हुआ 2013 में चांदनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी इच्छाएं क्या हुआ उनका जुलाई 2019 चांदनी की डेड बॉडी मुंबई में पाई गई क्राइम सीन वहां हुए अपराध और चांदनी के बारे में बहुत कुछ बयां कर रहा था लॉकर पूरा खाली पड़ा है जरूर कुछ अंदर होगा इसका गला काट दिया गया दोनों कलाइयों पर भी कर सकते बाद में ख्याल आएगा सर पहले उसने गला काटा होगा बाद में सोचा होगा दोनों हाथों की कलाइया काटकर इसे सुसाइड का शक्ल दे दे उंगलियों में अंगूठिया रही होंगी सर घर में फोर्स एंट्री के निशान कहीं भी नहीं हर जगह ढूंढ लिया और विक्टिम का मोबाइल फोन भी कहीं नहीं मिल रहा एक गिलास यहाँ पर और एक गिलास बाहर टूटा बढ़ रहेगा मतलब कम से कम चांदनी के साथ एक आदमी तो था जिसके साथ चांदनी का आर्ग्यूमेंट या लड़ाई हुई ये आदमी जरूर चांदनी की जान पहचान कर रहा हो शर्मा फोरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत हमें कहा बता रही हो भारती इससे कहा हो जाएगा जो होना था सो हो चुका पापा चांदनी नहीं रही है खून हो गया उसका सुन लिया है सुन लिया है पहली बार में ही सुन लिए थे ठीक से सुन सकते हैं हम समझ गए कि चांदनी नहीं रही सुन रही हो ना सावित्री चांदनी नहीं रही कौन हो गया उसका चलते हैं 
काम के लिए लेट हो दो दिन से चांदनी फोन नहीं उठा रही थी मेरी वाइफ भारती चांदनी की बड़ी बहन आज हम लोग रांची के लिए रवाना होने वाले थे मेरे मम्मी पापा की शादी की पचासवीं साल की रहे मोहित तुम्हें हमको चांदनी के बारे में सब कुछ बताना चांदनी साली थी तुम्हारी जो कोई भी था वो तो चांदनी की जान पहचान वाला ही था जो सब यहाँ पर मौजूद था क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले शायद चांदनी उसके साथ ड्रिंक कर रही थी क्योंकि हमें दो ग्लासेस मिले जिसमें से एक बात में तोड़ा गया घर का लॉकर भी साफ कर दिया गया लॉकर से हमें कैश वैलरी कुछ नहीं मिला ना ही ड्रॉर से ना ही अलमीरा से कि जो कोई भी था था चांदनी के चैन पे चांदा नहीं साहब मैंने नहीं देखा कौन आया था चांदनी मैडम के घर और अगर साहब कोई आया भी होगा मुझे नहीं पता क्यों हो सकता है पहले कोई आया हो तूने कभी देखा नहीं कि कौन आया साहब उनके तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए करते थे ऐसा कोई उनमें से कोई मैंने तो नहीं देखा अब पिछले तीन दिनों से मतलब तीन चार दिनों से तो चांदनी मैडम को भी मैंने बाहर आते जाते नहीं देखा कविता बोलते पुलिस को या ललित भाई को बोल के बात करें पुलिस से हरीश भाई आप ही बात करो जहां तक मुझे पता है चांदनी किसी जैसमिन अरोरा की बुटीक में काम करती थी लेकिन वो जॉब छोड़ना चाहती थी भारती उसका कोई बॉयफ्रेंड देखो एक बात तो साफ है जो कोई भी आया था चांदनी ने उसके लिए खुद दरवाजा खोला था शायद उसके साथ शराब भी पीती पानी चलेगा मैं उसके दोस्तों को जानती तो नहीं हूं लेकिन इतना पता है कि उसके बहुत सारे दोस्त थे लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं मिली ललित जी आप कब तक पहुंचोगे ठीक है मैं आपका नंबर पुलिस को दे देता हूं आप खुद ही बात कर लीजिएगा ये लीजिए ललित भाई का नंबर सर ये फ्लैट उनका है और ये उनकी वाइफ है कविता जी ललित सिंह कुछ बताया कुछ बताया उन? बहुत कुछ जानते हैं ललित बगल में जो रहते हैं ये जो लड़की थी ना चांदनी उसको लेके सारी सोसाइटी में काफी कंप्लेंट्स थी कहते हुए अजीब लगता है सर पर इस फ्लैट में पता नहीं क्या क्या होता था कविता जी आपने आपके पति ललित ने किसी को देखा था फ्लैट में आते हुए हो सकता है शायद कविता जी को मालूम ना हो लेकिन मेरी बात हुई थी ललित भाई कोई तो था जिसे उन्होंने देखा था चास्मिन? चास्मिन? Yeah. वो पुलिस का फोन आया था चांदनी का मर्डर हो गया वॉट अभी अभी बताया उन्होंने लेकिन ये हुआ कब वो तो मुझे पता नहीं मैं रिसेप्शन पे खड़ी थी तो मैंने फोन उठा लिया उन्हें बताया कि चांदनी का खून हो गया संदीप 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 उठो नो मोर। उसका मर्डर हो गया। सचना का मैसेज आया। सही है। पता नहीं उसने बस इतना लिखा है कि शीज नो मोर और उसकी बॉडी उसके घर पे मिली है ये देखिए फुल जरी वाला वर्क है हैंड वर्क। कितने का है भैया जी ये तीन हजार सात सौ पच्चीस का कम नहीं करोगे कुछ ठीक है मैडम आपके लिए राउंड फिगर साढ़े तीन लगा देंगे अच्छा क्या हुआ इस टाइम पर तुमको वो खबर मिली खबर कैसी खबर राजू मुंबई से खबर आई है चांदनी का किसी ने खून कर दिया पता चला मैं कुछ टाइम पहले अभी तुम जाओ कस्टमर से दुकान पे शाम को मिलते हैं फोन कहाँ है बंद है तुम्हें कब से नंबर लगा रहे हैं काम में बिजी है इसलिए फोन बंद रखे हैं हम तुमसे मिलते हैं ना शाम को तब बात करेंगे राजू तो चांदनी नहीं रही कितनी बार बोलोगे समझ गए हम नहीं रही हम बाद में मिलते तुमसे छोटू देख चाकू का इस्तेमाल किया गया विंड पाइप काट दिया नशे काट दिए लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं हुआ कलाई के नशे पहले गला काटा गया फिर कलाई की नशे 
मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब ये सारा तामझाम बस हो गया नहीं चाहिए ये कंपटीशन, ये भागा दौड़ी शो ऑफ गुस्सा ही होगा और तुम्हें कारण नजर नहीं होगा गला काटने से ही इसकी मौत हो जाती लेकिन गुस्सा ठंडा करने के लिए कातिल ने कलाइयां भी काट दी वो इसे दर्द पहुंचाना चाहता था सिर्फ मौत नहीं जो कोई भी था पहले उसने ड्राइंग रूम में कांच का गिला तो घर का पूरा लॉकर साफ उसके बाद शरीर के गहने भी उतारे डॉक्टर सेक्शुअल असोल नो हाँ लेकिन ये सेक्शुअली एक्टिव थी चांदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत बॉडी मिलने के अड़तालीस घंटे पहले हो चुकी थी मतलब इक्कीस जुलाई की रात घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं थी आरती लॉकर में ज्वेलरी और कैश मिलाकर कितना हो सकता ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती सर लेकिन चांदनी को गहने बहुत पसंद थे उसने बहुत सारे गहने खरीदे थे आप उसकी बड़ी बहन है ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आपको कुछ भी नहीं बताया सर चांदनी कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी ना पूछती थी ना कोई मदद लेती थी जिंदगी जीने का उसका अपना ही तरीका था कभी किसी को शेयर नहीं करती थी वो ऐसा क्या था मोहित तो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी तुम तुम्हारी पत्नी जो कि उसकी बड़ी बहन है एक ही शहर में रहते थे फिर भी ऐसी बात नहीं है सर वो क्या है कि देखिए चांदनी का खून हुआ है आप लोगों को हमें सबको साफ साफ बताना होगा हम उसके कलीग्स उसके दोस्तों से भी बातचीत कर रहे हैं और आप लोग तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं घर वाले हैं आपको तो पता होना ही चाहिए कि उसके घर में कौन आता था कौन जाता था जो उस दिन भी आया और चुपचाप उसको मारकर उसको लूट कर से निकल गया दरअसल बात यह है कि दो में आज से चार साल पहले जब चांदनी यहाँ रहने आई थी तब शुरू के छह महीने वो हमारे साथ रही लेकिन बाद में वो अलग शिफ्ट हो गई क्योंकि वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी काफी महत्वाकांक्षी थी वो और मुझे भी उसके तौर तरीके कोई खास पसंद नहीं थे वो 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 क्या वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी आगे बढ़ना चाहती थी उसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान बना रखे थे जो हमारी नॉर्मल लाइफ से कहीं मैच नहीं कर रही थी इसलिए वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते तुम अभी साफ साफ बात नहीं करो हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हो क्या बताओ बताने लायक कुछ है ही नहीं सिंपल सी बात है पिछले डेढ़ साल से मेरे बुटीक में काम कर रही थी मेरी पार्टनर ही समझ लीजिए बहुत ज्यादा ब्राइट थी चार्मिंग थी काफी सारे क्लाइंट्स थे उसके लेकिन पिछले काफी दिनों से काम में कुछ खास ध्यान नहीं था उसका काफी एबसेंट रहने लगी थी एबसेंट क्यों मुझे तुम बताओ मैम कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में ऐसा लगता था जैसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया सब चीजों में हम बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ चांदनी की वजह से हमसे जुड़े क्योंकि उसके बनाए हुए ब्राइडल आउटफिट पार्टी वेयर सब बहुत लाजवाब होते थे सबको उसका काम पसंद आता था लेकिन चांदनी आप एक बार दिव्या से बात कीजिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अच्छा चांदनी का कोई बॉयफ्रेंड उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड थे उनके नाम बता सकती हो मैं जानती नहीं हूँ किसी को इसीलिए कह रही हूँ आप उसके पार्टी वाले दोस्तों से पूछिए दिव्या से वो भी डिजाइनर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी दिव्या का नंबर प्लीज यार दिव्या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आई मीन इट सो शॉकिंग तू आखिरी बार कब मिली थी चांदनी से बहुत वक्त हो गया यार आई I मीन mean, अभी तो याद भी नहीं है यार हम क्या कहेंगे पुलिस से हम मैं क्या बोलू देख मैं उसे एक अरसे से मिली भी नहीं हूँ इसमें सबको घसीटने की जरूरत नहीं है संदीप मैं किसी को घसीटने नहीं वाली हूँ सब अपने आप रडार में आ जाएंगे चांदी के दोस्त कौन कौन थे ये कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं ना चांदी को अपना लफड़ा होगा हम तो पहले उससे दूर हो चुके थे संजना का मैसेज मुझे आया है इसका मतलब वो पक्का पुलिस को बता देगी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और फिर पुलिस मुझे बुलाएगी देख तुझे बुलाया तो जाएगा लेकिन तू सिर्फ उतना ही बोलेगी जितना तुझे पता है क्या ना दो महीने से टच में नहीं थी और हमारा वो कॉन्टैक्ट नहीं था बस बात खत्म देखो दिव्या जितने करीब से तुम चांदनी को जानती थी उतना तो मैं भी नहीं जानती थी और आमिर को भी तुमने ही तो मिलवाया था उससे हम तो बस उसे जानते थे तुम ऐसे अचानक एक दिन आके कहोगी साथ चलने के लिए तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है यार आमिर ने क्या कहा देख कंचन उसके सजीब से बिहेवियर की वजह से हम एक एक करके उससे दूर होते गए ये दिव्या ने ना मेरी जान खा ली है कहती है कि उसके साथ पुलिस के पास चल अरे तो उसको बोलना संदीप को ले जाए आखिर वो और संदीप भी तो थे उसके सर्किट में चांदी के साथ घूमते थे 
और हम चांदी को दिव्या की वजह से तो जानते हैं अब उसी को जाकर पुलिस स्टेशन में बात करनी चाहिए तू गई तो बोलेगी क्या आई एम सॉरी दिव्या पर देख तुझसे ज्यादा चांदनी को कोई नहीं जानता था तो हम में से कोई क्या कह सकता है यार जो भी कहना है ना तू बोल दे यार प्लीज वा कंचन इसका मतलब तुम सबके सब सारा कुछ मेरे सर पे डालना चाहते हो और खुद बचना चाहते हो मैं अकेली सब कुछ जानती थी तुम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे है ना मैं अकेली क्यों फंस हूँ हर कोई अपने आप को बचा रहा था ऐसे मानो चांदनी से उसका कोई वास्ता ही ना चांदनी का हर वो दोस्त जो इस बड़े शहर में रहने के दौरान बना था वो उससे दूर हो रहा था चांदनी अपनी मौत के दो महीने पहले से कुछ कर रही थी कुछ ऐसा जिसकी वजह से सबने उससे एक दूरी बना ली या शायद वो बात चांदनी को अपने आप सबसे दूर ले गई लेकिन कोई तो था जो ये जानता था कि उस रोज चांदनी से मिलने कौन आया था चांदनी की हत्या के मामले में पॉसिबल सस्पेक्ट का पहला सुराग चांदनी के ही पड़ोसी ललित सिंगल से आने वाला था पापा चांदनी की बॉडी हमें कल दी जाएगी पुलिस आपसे भी बात करना चाहती है क्रियाकर्म के लिए आ रहे ना क्या करेंगे हम आकर हम नहीं आ रहे हैं भारती तुम्हें और दामाद जी को जो ठीक लगे वो करो अब जब चांदनी रही ही नहीं तो ये गुस्सा क्यों वो भी तो आपकी बेटी थी आप थी हमारी बेटी तो क्या करें हम कभी कुछ कर सके हैं क्या चांदनी अपनी मर्जी की मालिक थी उसके जो मन में आया उसने वो किया तुम्हें जो ठीक लगे उस हिसाब से तुम और दामाद जी उसका क्रियाकर्म पापा जो करना है हमें ही करना होगा पापा ना तो खुद आएंगे ना मां को आने देंगे चांदनी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं समझा हमेशा अपने मन का करती रही मतलब जिंदगी के मजे वो ले रही थी और जिम्मेदारी उठाए हम कम से कम इस वक्त तो ऐसी बात मत कीजिए बहन थी वो हमारी ऐसी एक आखिरी जिम्मेदारी है जो निभानी है आखिरी अरे किस दुनिया में रह रही है भारती जी आप ऐसे हजार सवाल पूछे जाएंगे कि वो ऐसी क्यों थी उसके दोस्त कौन कौन थे वो शराब क्यों पीती थी अरे आप तो परिवार वाले हैं आपको कैसे नहीं पता ऐसे हजार सवाल आएंगे अरे चौखट पे गिरेंगे तब जवाब देती रहना तब समझ में आएगा आखिर यही पहला हम एग्जैक्टली कितने गहने थे ये तो नहीं बता सकती पर हाँ इतना कह सकती हूँ कि बहुत सारे होंगे उसे ज्वेलरी का बहुत शौक था ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है काफी महंगा भी लग रहा है सवाल आप रियल डाइंग इतनी कमाई थी चांदी की जितनी थी उसमें उसे गहने खरीदना बहुत पसंद था चांदी रांची से यहाँ मुंबई 2015 में आई थी लगभग चार साल पहले यहाँ आने के बाद वो छह महीने तक अपनी बहन के साथ रही और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गई उसकी बहन का घर छोड़ने के बाद वो छह महीने मेरे साथ रही थी चांदी जिस फ्लैट में रहती थी वो फ्लैट उसने खुद खरीदा था इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास चांदी बहुत डिमांड में थी उसके बनाए डिजाइन काफी यूनिक और खूबसूरत होते थे बहुत टैलेंटेड थी चांदी दिव्या तुम दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जानते थे काफी टाइम तक साथ भी रहे थे तुम लोग क्या लगता है किसी पे शक है तुम्हें पूछिए मत सर आप उस लड़की ने नाक में दम कर रखा था हमारे कई बार तो कमेटी में कंप्लेन की मैंने कि बाहर निकालो इसको भले लोगों के बीच में रहने लायक लड़की नहीं थी वो लेकिन सर हम लोगों के हाथ बंधे हुए वो फ्लैट उसने खरीद रखा था और न कब का बाहर निकाल देते उसको क्यों बाहर निकाल देते ऐसा भी क्या करती थी चांद शराब पीना हंगामा करना लाउड म्यूजिक बजाना सर जिस दिन से वो आई थी ना एक भी दिन चैन से नहीं बैठे हम लोग बात करूंगा बहुत हो गया इनका दरवाजे पे कोई है दरवाजे पे कोई है कंचन कंचन उसे कम कर दरवाजा खोलो दरवाजा खोल के बात करो क्या है क्या है अरे मेरा क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ चल क्या रहा है ये? तुम लोग 
ये शरीफों की सोसाइटी है ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा देखो चांदनी तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे हम ऐसी सहन नहीं होते परेशान हो चुके हमको वो तकलीफ किस बात की मेरे पार्टी ऐसी घर ऐसी दोस्तों ऐसी मतलब प्रॉब्लम क्या है तकलीफ ये है कि तुम्हारी पार्टी की वजह से जीना आराम है हमारा नहीं नहीं यार सबको मैं रोई ठूस लो ना अरे यार अरे एक सेकंड रुको रुको क्या है क्या प्रॉब्लम क्या है मैं मैं बात क्या हुआ आपकी बार पुलिस बुलाऊंगा मैं। ओ चाचा ये पुलिस की धमकी ना हमको मत देना हमें पता है कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जाता है तुम ये मत समझना कि तुम औरत हो इसलिए अपनी मनमानी कर पाओगे समझी भूल अपनी छे बिना सोचे समझे किसी को भी फ्लैट बिकने दिया हम हम म्यूजिक बंद कर देते वी आर रियली सॉरी जल्दी सर हरीश जी ने तो आपको बताया होगा ये सब उसका रोज का था ये हाँ बताया था और हमने दस बार आपको कॉल भी किया था और आपका कोई रिप्लाई नहीं आया हरीश जी ने हमें बताया था कि आपने उस रात उस लड़के को देखा था जो चांदनी के घर आया था 21 जुलाई की रात कौन था वो ललित फिर गैंग का कोई होगा अब इतने सारे लड़के लड़कियां वहां आते जाते थे सबको तो नहीं पहचानता हूं अब तो ध्यान भी नहीं आता इन सब लड़का जरूर कुछ झगड़ा करके या कुछ करके निकला जो तो जोर से दरवाजा मारा उसने छोड़िए नहीं ये सब आप क्यों फंस रहे हैं ये सब लगने में बस ये छोड़िए छोड़िए बोल के बात यहाँ तक पहुंची है अभी दरवाजा पटक के जाते कभी लाउड म्यूजिक चलाते कभी फोड़ने की आवाज आती है क्लब बना का घर को सुबह चार बजे की फ्लाइट थी सर तो इतना गुस्सा आया मुझे इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने ललित कोई बाहर गया तो डेफिनेटली वो अंदर भी आया होगा किसी ने तो देखा होगा उसको सर उसके घर में कौन आता था कौन जाता था इसका हिसाब करने लगे तो हो गया काम और हाँ सर उससे पहले कुछ कांच के टूटने की आवाज आई थी वहां से लड़की सुधरने वाली नहीं है क्या हुआ सारा हंगामा इसके घर पे क्यों होता है ललित कौन था वो अगर हम चांदनी के सभी दोस्तों को तुम्हारे सामने खड़ा करें तो उनमें से तुम इस लड़के को पहचान पाओगे पर उसने कैप पहनी थी रेड कलर की लेकिन चेहरा ढंग से देख नहीं पाया मैं चांदनी के कॉल रिकॉर्ड में हमें ये नंबर मिला ट्रिपल फोर नाइन किसका नंबर है ये उन्नीस जुलाई को इस नंबर से चांदनी को कॉल आया फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है जी मैंने भी ट्राई किया तब फोन स्विच ऑफ था दिव्या तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानती हो बता सकती हो नंबर किसका है विवेक राठी चांदनी का बॉयफ्रेंड रहता है और इस वक्त कहा मिलेगा ये विवेक राठी कांदिवली ईस्ट में रहता है वो इस वक्त कहा होगा वो तो नहीं बता सकती पर आपको उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ मैम विवेक बहुत प्यार करता था चांदनी से मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह चांदनी का मर्डर करेगा तो तुम्हें बता दो कौन कर सकता है फोटो है विवेक राठी का जी मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना इस लड़के को चांदनी के यहाँ आते जाते तो देखा है पर नाम ही इसका मालूम नहीं है 21 जुलाई की रात को जो लड़का आया था वो यही है ये बंदा विवेक राठी है चांदनी का बॉयफ्रेंड हो भी सकता है लेकिन पक्का नहीं कह सकता मैं उसने कैप पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी जीन्स पहनी हुई थी सर विवेक राठी का एड्रेस है हमारे पास लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है साथ ही उठा लो उसे ललित तुम्हें एक बार और थाने आना होगा इस विवेक राठी की पहचान करने के लिए अभी तुम जा सकते हो पूछताछ के जरिए तुमने पुलिस को बताया विवेक के बारे में जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें चांदी के फोन रिकॉर्ड से पहले से सब कुछ पता था तुमने पुलिस को यह बताया कि चांदी क्या करने वाली थी उसके प्लान के बारे में कुछ उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तुमसे नहीं पूछा मतलब चांदनी की बहन से भी नहीं पूछा हुआ संदीप क्या तुम्हें भी लगता है कि ये इतना कुछ चांदनी की ज्वेलरी के लिए हुआ है 
उसकी ज्वेलरी मिसिंग तो है मैंने बस इतना पूछा है कि तुमने पुलिस को बताया चांदी के प्लान के बारे में इसमें ज्वेलरी की बात कहां से आ गई भारतीय कैसे मुमकिन है कि तुम्हें और तुम्हारे पति मोहित को चांदनी के बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं था तुम लोगों ने हमें चांदनी के बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया सर अब मैं आपसे क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं चांदनी को कभी समझ ही नहीं पाई वो क्या करती थी क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर उसके तौर तरीके मुझे भी पसंद नहीं थे भारतीय तुम और मोहित तुरंत पुलिस स्टेशन आओ मुझे बात करनी है तुम दोनों ओके अब क्या है अब क्या जानना चाहते हैं हमसे यही कि हमने उन्हें विवेक राठी के बारे में क्यों नहीं बताया जी विवेक राठी वो घर पर नहीं है कहा गया है मालूम नहीं तीन दिन से घर नहीं आया जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ था यही था विवेक राठी नाम है इसका साहब इनको तो मैंने काफी बार देखा है चांदी मैडम के साथ और लेकिन साहब वो जो ललित साहब कह रहे थे ना टोपी वाला उस रात जब मैं बाथरूम से लौट रहा था थोड़ी दूर से देखा था साहब तो पक्का पक्का बता नहीं सकता कि यही थे कि नहीं थे जब ललित साहब ने बोला टोपी वाला तो मुझे याद आया साहब उस रात को मैंने लाल टोपी पहने हुए देखा था लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि ऊपर चांदी मैडम का मर्डर हो गया जी मुझे मालूम था कि चांदनी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है लेकिन मैं और मेरे पति इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे हमें वो लड़की कभी पसंद ही नहीं थी आपका बेटा विवेक है कहाँ पर इक्कीस जुलाई से गायब है तीन दिन हो चुके हैं फिक्र नहीं हो रही उसकी मेरा बेटा अक्सर घर के बाहर रहता है और आप जैसा सोच रही ऐसा कुछ नहीं है हाँ विवेक चांदनी का बॉयफ्रेंड था लेकिन वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता ये बात विवेक राठी को सामने आकर कहनी थी खुद उसका फोन बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन चांदनी की लोकेलिटी की थी भाग कर गया कहा आपका बेटा मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है आने वाले चौबीस घंटे में अगर विवेक ने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट नहीं की तो आप और आपके पति दोनों पुलिस के रिडार में आ जाएंगे सर आप नहीं थे तब मैंने आके स्वाति मैडम से बात की थी मुझे पता है दिव्या पर मुझे एक एक बंदा पुलिस स्टेशन में चाहिए जो भी चांदी का घर पार्टी किया करता था सबके सब यकीनन तुम उन सबको तो जानती होगी चांदी का फ्रेंड सर्कल उसका पार्टी ब्रिगेड जी सर दिव्या मुझे सबके सब चाहिए किसी को मिस मत करना हम सब पता लगा लेंगे चांदी के पड़ोसी ललित ने हमें सब बता दिया है वो एक एक बंदे को पहचानता है ठीक है सर मैं सबको बता दूंगी जिस रात चांदनी का कत्ल हुआ उस रात किसी को चांदनी के घर से निकलते हुए देखा गया था माना जा रहा था कि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड विवेक था लेकिन चांदनी के दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर तनाव था जो साफ दिखाई दे रहा था चांदनी की बहन और उसका पति मोहित भी तनाव में थे क्या ऐसा कुछ था जिससे वो छुपा रहे थे चांदनी ने मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया था चांदनी पिछले दो महीनों से यह प्लान कर रही थी एक वक्त था जब वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आना चाहती थी और अब वो मुंबई से ही भाग जाना चाहती थी घर लौटना चाहती थी तो अब जब हम विवेक राठी की बात कर रहे हैं तो तुम लोग कह रहे हो कि चांदनी शादीशुदा थी उसका पति राजू रांची में ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए थी इतनी जरूरी बात तुम दोनों हमें बताना भूल कैसे हम चांदनी के पिछले तीन महीने के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रहे विवेक राठी का एक नंबर बंद आ रहा है दूसरा नंबर जिस पर दो महीने से चांदी लगातार बात कर रही थी वो भी बंदा रहा है। हम लगातार हर उस आदमी को खोज रहे हैं जो भी चांदी के साथ संपर्क में था और तुम दोनों बड़े आराम से जिसकी बहन जिसकी साली का मर्डर हुआ है वो इतनी जरूरी और अहम बात बताना हमें भूल जाते हैं या फिर जरूरी नहीं समझते सर वो पिछले चार साल से यही रह रही थी लगभग अपने पति से उसका रिश्ता खत्म ही हो गया था मर्डर लगभग नहीं हुआ है मोहित प्रॉपर मर्डर हुआ है चांदनी का चांदी से जुड़ी हुई हर चीज ताल्लुक रखती है इस मर्डर से और मैं पहले भी कह चुका हूं तुम दोनों से सर चांदी वापस जाना चाहती थी वो अपने घर लौटना चाहती थी अपने पति के पास चांदी तुमको रांची छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था बसा बसाया गृहस्थी उजाड़ कर तुम यहाँ मुंबई चली आए क्या हासिल कर ली हमको जो हासिल करना था वो हम कर लिए अब हमें बस सुकून चाहिए हम वापिस जाना चाहते हैं और जाओगी किसके पास माँ पापा के पास या राजू के पास फोन की तो बात कर लो चांदी का तो है हमारा। राजू हम सब छोड़ के तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। तीसरी बार कह रही हो तुम ये। समझ गए हम। पर तुम तो एक बार भी नहीं बोली ना कि वापस आ जाओ क्या तुम नहीं चाहते कि हम आ जाए तुमने कहा तुम जाना चाहती हो हमने जाने दिया उस वक्त तो तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा की हम क्या चाहते हैं 
तब नहीं पूछा था अब पूछ रहे हैं बताओ ना राजू हम वापस आ जाए ना तुम्हारे पास समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हमारी परमिशन कब से मायने रखने लग गई तुम्हारे लिए राजू क्या हम वापस आ सकते हैं राजू अभी तक जवाब नहीं दिया है तुमको पता है ना माँ पापा तुमसे बात तक नहीं करना चाहते हम माफी मांग लेंगे दीदी चांदी तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सपने तुम्हारे फैसले या तुम्हारे सोच के हिसाब से चलेगा दीदी हम सिर्फ वही किए जो हमको सही लगा हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाए हैं तुमने माँ पापा को अपने ससुराल वालों को राजू को और ऊपर वाला ये जाने यहाँ इस शहर में कितने लोगों को ठेस पहुंचाई है चांदनी मैं विवेक राठी को नहीं जानती मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जिनका शायद मेरी बहन चांदी ने दिल दुखाया मुझे नहीं पता अगर कोई इस बात से नाराज था कि वो वापस जाना चाहती सब छोड़ छाड़ कर मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों को तकलीफ दी थी चांदनी यहाँ जितने लोगों को तकलीफ देकर जा रही थी उन सबको हम खोज निकाले पर क्या चांदनी का पति राजू जिसे तकलीफ देकर चांदनी रांची से यहाँ मुंबई में आई थी वो चांदनी के कत्ल के लिए जिम्मेदार हो सकता बेटा हम तेरी वजह से बहुत परेशान हैं। पुलिस घर तक आ पहुंची है धमकी देकर गई है कि अगर तू सामने नहीं आया तो हम लोगों को उठा लेगी तेरी माँ ने उनको दूसरा नंबर नहीं दिया है लेकिन बात आज नहीं तो कल तो खुलेगी ना और हमें तेरा ये नंबर भी देना पड़ेगा अरे पापा मैंने उसे नहीं मारा है सुन रहे हो ना नहीं मारा है मैंने उसे मारा नहीं है तो तू बता इस वक्त कहाँ पे है मैं तुझे पिक कर लूंगा हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे पापा मैं परेशान था कि अचानक से ये चांदनी ने छोटे जाने का फैसला क्यों लिया बेटा चांदनी तुम्हारे लिए सही नहीं थी वो तुम्हें बर्बाद कर रही थी है, जो भी हुआ बेटा तुम आके बयान दे दो मैं तुम्हारे साथ हूँ देखिए सर वो हमारे बेटे को छोड़ के चार साल पहले ही चली गई थी अब कहा बात करना है आपको राजू से विनायक जी आपका बेटा राजू अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है अगर उसका चांदी से कोई लेना देना नहीं है तो भाई इतना डर क्यों रहा है हमसे बात करने देखिए सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है इसका ये मतलब नहीं की वो आपसे डर रहा है और वैसे भी चांदी मुंबई में थी और वही पे मरी है अब आप यहाँ पे राजू से बात करके कहा मिलने वाला है आपको रांची से मुंबई फ्लाइट भी आती है ट्रेन भी आती है आपका बेटा अपनी मन पसंद की सवारी लेकर यहाँ आ सकता है कल हम चांदनी की बॉडी भी उसकी बहन भारती को सौंप रहे हैं आ जाएगा तो क्रियाक्रम भी कर सकेगा और हमसे बातचीत भी कर सकेगा और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम रांची आ जाएंगे अपनी पसंद की सवारी राजू से बात करके माने हमने राजू से कहा था उससे रिश्ता तोड़ दे जो गया वो गया मुंबई पुलिस से फोन आया था पूछ रहे थे तुम वहां उनसे बात करने मुंबई जाओगे या वो रांची आ जाए दो मिनट की काहे राजू काहे अरे इतना पागलपन जरूरी था वो तो जो जो बोली तुमने मान लिया थोड़ा आगे पीछे का सोचा हुआ था तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको तुम्हारे मन में उसके लिए फिर से भावनाएं कहां से जाग गई वो भी इतना सब होने के बाद कहा जरूरत थी अरे वो तो चली गई थी और उसके आने की सारी उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी हो गया था क्या चांदनी से मिलना हो गया था क्या देख अगर मेरा नाम आया तो तेरा भी आएगा ये मत सोचो भी तू बच जाएगा दोस्त हम सब एक ही नाव पे सवार है मैं डूबा तो तू भी डूबेगा कल जब पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पक्का हमें अलग अलग बिठा के सवाल जवाब किया जाएगा जाहिर सी बात है सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे तू कुछ बोलेगा कंचन कुछ बोलेगी दिव्या कुछ बोलेगी मैं कुछ बोलूंगा पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि बंदे ने रेड कैप पहनी हुई थी शकल नहीं जानती जो शकल सामने चिपक गई है वो विवेक की तो अपनी नाव तो सेफ है समझे राइट 
मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था हेलो हाँ हेलो कौन बोल रहा है मोहित जी बोल रहे हैं हाँ बोल रहा हूँ आप कौन मोहित जी मैं दिव्या बोल रही हूँ चांदी की फ्रेंड हाँ दिव्या जी बोलिए मोहित जी पुलिस मुझे अब तक चार बार पूछ चुकी है चांदी के ज्वेलरी के बारे में कितने की होगी कुछ डिजाइन है वगैरह वगैरह हाँ तो हाँ तो इसका मतलब आपने और भारती दी ने अब तक उन्हें बताया नहीं ना की चांदी ने चांदी के पहले सारी ज्वेलरी आपको दी थी जीजू आप ये सब अपने साथ रांची ले जाओ हफ्ते भर में हम भी अपना सारा ताम जाम समेट के वहाँ पहुँच जाते हैं तुम्हारा ये फैसला फाइनल है चांदनी मतलब एक बार फिर से सोच लो हाँ जीजू फाइनल है चांदनी हम तुमसे कुछ कहना चाहते कहिए ना हाँ 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 अरे ये बात मैं बताने वाला था हाँ बताने वाले थे पर आपने बताया नहीं 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 वो क्या है ना दिव्या जी की ये सब आपादापी में ना ये बात दिमाग से निकल गई मैं कल जा करके बता देता हूँ पुलिस वालों को ठीक है कौन था जिसने 21 जुलाई की रात चांदनी के घर में ग्लास तोड़ा था किसने उसका गला काट दिया था और फिर कलाइया काटकर उसे मार डाला था चांदनी ने उस रात किसके लिए दरवाजा खोला था संजना होल्ड तुम्हें नहीं लग रहा संजना कि ये बिल्कुल चांदनी के डिजाइन से मिलता जुलता है आई I मीन mean, कितनी बार कहा मैंने उससे कि अपने डिजाइन मुझे दे दे जब भी वो छुट्टियां लेती थी बट नो जी कमाल कर दिया तुमने तो अब वो एक्चुअली मैंने चांदनी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने डिजाइन मुझे दे दे तो तुम्हें मेरे डिजाइन चाहिए तो वैसे भी जा रहे हो ना चांदी तो वो डिजाइन मेरे काम आ जाएंगे सुस्ती ने मुझे दिया था अच्छी बात है ना क्लाइंट को अच्छा लगेगा और नाम भी होगा वेल डन थैंक यू आई लाइक इट चांदी ने रांची से लेकर मुंबई तक के सफर में वो सारी ऊंचाइयां हासिल की जिसकी ख्वाहिश उसने की थी और उसका यह सफर खत्म हुआ उसके कत्ल पर चांदनी के सब कुछ पीछे छोड़ घर वापसी के फैसले से कई लोगों को ठेस पहुंची थी उसके कत्ल के पीछे मकसद क्या था और इस कत्ल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था जिसने भी चांदनी को मारा था उसके अंदर दर्द लालच और चांदनी को सबक सिखाने का जुनून था पर आखिर यह जख्म था क्या और उसका कातिल कितना जख्मी था यह हम जानेंगे कल रात ग्यारह बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज